ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு நான் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்ல விரும்புகிறேன் டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் மை ஃபேமிலி மை குருஸ் அண்ட் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா எல்லோரும் வந்து அவங்களுக்கு நன்றி இந்த படம் ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நார்மலாக எல்லாமே இது ஒரு கொஞ்சம் ஜாலியாக எல்லோரும் ஒரு டீமாக ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இந்த படம் ஒரு சென்சார் கட்டும் இல்லைன்னு சொல்லும்போது எனக்கு பெருமையாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெக்டே பண்ணலை நாங்கள் சென்சர் கட்டே இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு ஒர்க் இன் திஸ் மூவி ஸோ என் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் முடிஞ்சிச்சு மிச்ச அவங்க பேசுவாங்க தேங்க்யூ என் பேர் ஜான் கோகன் என்னோட ஆக்டிங் கரியரில் இது தமிழ் ஃபார் தமிழ் மூவி இது என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ரெஸ் மீட் அண்ட் நான் இந்த தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறது இட்ஸ் ஓன்லி பிகாஸ் ஆஃப் த மோட்டிவேஷன் ஃப்ரம் அஜித் சார் so that's why i'm wearing a t-shirt which says ajit sir i'm always grateful to ajit sir and uh, in the padathil enak kadicha role uh, is uh, exclusively because of enoda uh, sarpata parampara co star uh, arya avar da santosh sir kitta enoda pera refer pannanga so thank you arya again for this role and uh, definitely it's an honor to work with uh, prabhudeva master sir na chinna vayasile inda i watched him uh, you know on screen dance and my very first memory of uh, prabhudeva sir is uh, chick book chick book right eh? so <laughs> thank you and uh, it's an honor to work with uh, master thank you thank you very much chicken anivarkum vanakkam santosh vanda mudala avara paaratnu vanda avar vadakama eduthirunda padathil irundha or brand nu onnarku ipdi dhaan padam edupanga endra and brand ah vanda change pannite totally or different genre la or romba emotional journey la or thriller onnu kondu varalam nu solli avara eduthathu adhuk mattum illa அவரோட தைரியத்துக்கு ஃபஸ்ட் பாராட்டுறேன் நான் பிரபுதேவ மாஸ்டர் அந்த வேர்ல்டில் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் டான்ஸஸ் அவர் வச்சு ஒரு படம் எடுக்கும்போது அவருக்கு ஒரு காலோடு அவர் படம் வச்சு படம் எடுக்கணும்னு நினச்சதே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அதுக்கே ஒரு துணிச்சல் வேணும் அதுக்கு சந்தோஷம் பாராட்டுறேன் ரொம்ப அழகான ஒரு கதை ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு த்ரில்லர் ஒன்று பண்ணியிருக்காரு பிரபுதேவ மாஸ்டர் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு கொஞ்சம் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி லக்ஷ்மின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு அந்த படம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த படத்தில் நிறைய பேர் அதை பார்த்துருப்பீங்களான்னு தெரில அந்த படத்தில் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒன்று பண்ணோம் மியூசிக்கே இல்லாமல் வெறும் ஒரு லிரிக் ரிசைட்டல் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு டான்ஸ் ஆட முடியுமான்னு சொல்லிட்டு பிரபுதேவ மாஸ்டருக்கு ஒரு சேலஞ்ச் கொடுத்தோம் நானும் ஏல் விஜய் அவர்களும் ஸோ மியூசிக்கே இல்லாத ஒரு ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவரே அதில் ரிசைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு குழந்தைங்களோட ஒரு டான்ஸ் பண்ணார் மியூசிக் இல்லாமல் ஆட முடியுமான்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கிற சமயத்தில் ஒரு கால் இல்லாமல் ஆட முடியுமான்னு அடுத்த சேலஞ்ச் அவர் எடுத்திருக்காரு ஸோ அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அவரால் ஜஸ்ட்டு எந்த கால் கை எதுவுமே இல்லைனா கூட அவரால் மட்டும் ஆட முடியும் ஸோ அதான் அவரோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அவருக்கு ரொம்ப அழகாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் அதே மாதிரி வருவோட அவங்க ப்ரெசன்ஸும் இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரோல் ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மற்றும் இந்த படத்தோட என்டையர் டீம் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப அழகான ஒரு டீம் இங்கே எல்லோரும் ஒருத்தரும் அவங்க எவ்வளோ ஒரு அன்போடு பேசிட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறத பார்க்கும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இமான் அவர்களோட மியூசிக் இந்த படத்துக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு ப்ளஸ் ஆக்சுவலி சிங்கிள் பாட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த பாட்டில் இருந்த எனர்ஜி ரொம்ப நல்ல ஒரு எனர்ஜி அதை ஆடின விதம் மட்டும் இல்லை மியூசிக் பாடின விதம் அதே மாதிரி செல்லமேன் என்ன ஒரு பாடல் சித்தன் ஸ்ரேயா கோஷல் ரெண்டு பேர் வெவ்வேறு வேர்ஷன்ஸ் பாடியிருக்காங்க அதுவும் ரொம்ப அழகான ரொம்ப எமோஷனலான ஒரு சாங்காக வந்திருக்கு அந்த பாட்டு எனக்கு நாங்கள் மியூசிக்காக கேட்டப்போ விட எழுதுனப்ப விட அந்த விஷுவலோட பார்க்கும்போது அந்த குழந்தையோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பிரபுதேவ மாஸ்டர் கூட இருந்து அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு அந்த அந்த வரிகளுக்கு வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கிற அந்த விஷுவல்ஸ் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது நாலு இடையே உடைக்கு கிடிக்கத்தானே என்ற லைனுக்கு கைபேசி உடைத்து சிரிக்கத்தானே அதெல்லாம் அழகாக எப்பவுமே ஒரு வரிகளை வந்து விஷுவலாகவும் பார்க்கும்போது அது ரொம்ப அழகாக மனசில் பதியும் அந்த பாட்டு அதை தாண்டி சில எமோஷன்ஸை ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு பேரும் இன்னொரு ஒரு மூணாவது ஒரு பாடல் ஒன்று இருக்குது கண்ணீரின் ஒரு பாட்டு ஒரு வழியை ரொம்ப ஆழமாக சொல்கிற மாதிரியான ஒரு பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சோம் இன்னொரு ஒரு பாடல் அது ரொம்ப அழகான ஒரு படமாக போய் கால் குதிரை வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் இந்த ப்ராஜெக்டில் நான் அசோசியேட் ஆகிருக்கிறது மினி ஸ்டுடியோஸ் வினோத்குமார் சார்க்கினுடைய மனமாத நன்றிகள் அண்ட் சந்தோஷ் அவர்களுக்கு என்னுடைய பிக் தேங்க்ஸ் ஏன்னா நாங்கள் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் பேக்கு ஃபஸ்ட்டு சந்தித்த ப்ராஜெக்ட் வந்து வேறு அது ஒரு ஏ சர்டிஃபைடு ஃபிலிமாக தான்
வந்து ஐயோ வேணாம் யூ சர்டிஃபைடு அதாவது தான் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அடுத்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்க போனோம் லாங் ஸ்ட்ரகிள் அவருக்கு அவருக்கு ரொம்ப டிசர்விங் ஃபிலிமாக இது இருக்கும் அன்றைக்கி முக்கியமாக இன்றைக்கி ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறது அவருடைய தந்தைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் ஒவ்வொரு இன்ச்சுமே வந்து யூனோ இதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் ஒரு மகன் கண்டிப்பாக பெருசாக வெற்றி அடைஞ்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை என்னுடைய அப்பாவை வந்து அவருக்குள்ள பார்க்க முடியுது அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அவருக்காகவும் அண்ட் சந்தோஷ் அவருடைய நேர்மை முக்கியமாக இந்த இந்த திரைப்படத்துக்கு அவர் எடுத்துக்கிட்ட சிரம் நீங்கள் ஒரு சில காட்சிகள் பார்க்கும்போதும் சரி ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதும் சரி இந்த படம் முழுக்கவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் அவர் இயக்கின வெற்றி படங்கள் இருக்கலாம் பட் அதை தாண்டி இது வந்து ரொம்ப பெருமையாக அவர் வந்து மாறுத்தட்டிக்கக்கூடிய ஒரு படமாக இது இருக்கும் என்றதில் மாற்றுக்கிறதே இல்லை அப்புறம் பிரபுதேவா மாஸ்டர் இப்போ தான் ஜஸ்ட் அ வீக் பேக் ஒரு பூதமாக கலக்கினார் அண்ட் இந்த படத்தில் வந்து இன்னும் ஒத்த காலில் பாட்டு ஆடி படம் முழுக்க வந்து நடித்து ஈஸ் அன் அவுட் ஸ்டாண்டிங் டான்ஸர் யூனோ நம்ம இந்தியாவே வந்து பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு டான்ஸர் அதை தாண்டி இந்த படத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மராக அவர் எத்தனையோ படங்களில் ஏகப்பட்ட நல்ல நல்ல பர்ஃபார்மன்சஸ் கொடுத்துருக்காரு பட் அந்த டான்ஸர்ன்ற ஒரு இமேஜ் வந்து அது சம்டைம்ஸ் அது ஓவர் ஷேடோ பண்ணிடுது அந்த ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மர் பட் இந்த படத்தில் வந்து அஃப்கோர்ஸ் டான்ஸும் இந்த ஒரு பாட்டு பண்ணியிருக்காரு அதை தாண்டி ஒரு மாஸ்டர் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மராக இந்த படம் அவருடைய முக்கியமான படங்கள் லிஸ்டில் இந்த படமும் சேரும்ன்றதில் வந்து மாற்றுக்கிறது இல்லை அண்டு இந்த ஆல்பமில் எனக்கு ஒர்க் பண்ண மதன் கார்கே அவர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அவுட் ஸ்டாண்டிங் லிரிக் வந்து கொடுத்துருக்காரு எப்போவுமே ஆக்சஸபிள் அவர் எனி டைம் வந்து நம்ம சாங் சம்மந்தமாக பேசலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அவைலபிளாக இருப்பார் அண்ட் ப்ராம் டைமில் வந்து சாங்ஸ் வந்து முடிச்சு கொடுப்பார் அண்ட் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்க்கும் வரலட்சுமி அவர்களும் வந்து ரொம்ப அற்புதமான பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த கெட்டு ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காம்மா சூப்பர் மானி லவ் யூ அண்ட் சிங்கர்ஸ் பற்றி நான் ஜஸ்ட் ஒரு குவிக் மென்ஷன் கொடுத்துட்டு போயிடுறேன் செல்லம்மேன்ற ஒரு பாடலில் சித் ஸ்ரீராம் பாடியிருக்காரு அண்ட் சிங்கிள் நான் சிங்கிள் பிரதர் ஜி வி பிரகாஷ் அவர்கள் வந்து பாடியிருக்காரு ஸோ இந்த நேரத்தில் அவருக்கும் அண்ட் தோழர் தமன் அவர்களுக்கும் தேசிய விருது பெற்றதுக்காக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் கண்ணீரேன்ற ஒரு பாடல் பிரதீப் குமார் பாடியிருக்காரு தடை உடையாதா அப்படின்ற பாடல் யாசின் நிசார் அவர்கள் பாடியிருக்காங்க மண்ணிலே அப்படின்ற ஒரு பாடல் ஸ்ரீநிஷா ஜெயசீலன் ஒருத்தர் பாடியிருக்காங்க அண்ட் சத்யபிரகாஷ் தர்மர் ஒரு சின்ன தீம் பாடியிருக்காரு அண்ட் செல்லமையோட இன்னொரு வேர்ஷன் ஸ்ரேயா கோஷால் பாடியிருக்காங்க அண்ட் சிங்கிள் நான் சிங்கிள் இன்னொரு ஒரு வேர்ஷன் ஆடியோவில் கானா பாலச்சந்தர் பாடியிருக்காரு அண்ட் வழி இது தானா அப்படின்ற ஒரு பாடலில் ஒரு ஒரு புது சிங்கர் ஆஷ்னா சசிகரன் ஒரு ஈழத்து தமிழ் பாடகி அவங்க முதல் வாட்டி இதில் அறிமுகமாகிறாங்க ஸோ உங்கள் எல்லோரும் உங்களுடைய விஷஸ் எங்களுக்கு வேணும் இந்த படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எப்போவுமே நல்ல படத்துக்கு வந்து நம்ம ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா நீங்கள் கைவிட்டதே இல்லை இந்த படத்துக்கும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது மேடையில் இருக்கிறவர்களுக்கும் வந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியும் வணக்கங்களும் நன்றி தான் சாரி சொல்லிட்டீங்களா ஃபஸ்ட்டு சாரி நானே கையெழுத்து வாங்கிட்டேன் தேங்க்யூ ஓகே மிஸ் நம்ம வினோத் சொன்ன மாதிரி ஒரு படம் இல்லை ஐ மீன் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வி நோ வி ஆர் வெரி பாசிட்டிவ் இது செம படம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கான ஒரு சின்ன முத்தாய்ப்பை தான் வந்து ஒரு ட்ரெய்லர் காட்டணும் பட் நீங்கள் தேட்டரில் போய் படம் பாருங்கள் தட்ஸ் வாட் வி திங் ப்ளீஸ் டேக் திஸ் மெசேஜ் டெல் ஆல் த ஆடியன்ஸ் ஹூ தேட்டரில் வந்து படம் பாருங்கள் தென் யூ டேக் அ கால் டோன்ட் பிலீவ் அஸ் ஓகே நாங்கள் அப்படி தான் எங்கள் படம் பெருமையாக சொல்லிப்போம் பட் எங்களை நம்பாதீங்க நீங்கள் வந்து பார்த்து கருத்தை சொல்லுங்கள் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் படத்தோட ட்ரெய்லரை வந்து நேற்று சோஷியல் மீடியாவில் போட்டிருந்தோம் அதில் வந்து மோர் தென் டூ ஹண்ட்ரட் கமெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் தான் சந்தோஷ் பி ஜெயக்குமார் கிட்ட இருந்து இப்படி ஒரு படமா அதுக்கு பதில் நிஜமான ஒரு ப ஆச்சரியமான பதில் இருக்குது அடுத்து ஒரு கலரில் மாஸ்டர் ஆடுறாரா வெயிட்டிங் ஃபார் தட் மாஸ் தான் ஸோ நிஜமாகவே நீங்கள் அந்த எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றுற ஒரு படம் எக்ஸலன்ட் த்ரில்லர் இட் ஹாஸ் எவ்ரி திங் நோ ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் செம்மையாக இருக்குது வினோத் சொன்ன மாதிரி மாஸ்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் நிறைய பார்த்துருக்கோம் பட் திஸ் இஸ் கோன பி ஒன் மோர் ஃபெதர் இன் த ஸ்கேம் விச் ஆஸ் அ கோ ஆக்டர் இதை நான் இப்போ பீத்திக்காக சொல்ல ஆஸ் அ அவுட் சைடாக என்னோடய வாட் இஸ் ஏ அப்சர்வேஷன் அடுத்து வந்து அடுத்து ஆழியா சினிமா ஆர்டிஸ்ட் ஓகே அவங்கள பேசலாம் அழியா வாங்க சென்டருக்கு வாங்க அழியா ப்ளீஸ் வாங்க எப்படி எப்படி இந்த படத்தில் எப்படி உங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது பிரப
ஆமா எங்க உங்க மம்மி ஒருத்தர் வருவாங்களே அவங்களும் நடிகை மாதிரியே இருப்பாங்க எல்லாம் பேசிட்டு இருப்பாங்க எங்க அவங்க வரல எனக்கு அவங்க எனக்கு வரல சரி எப்படி இருந்தது பொய்க்கால் குதிரையில மாஸ்டரோட நடிச்சிங்க பொண்ணா வீட்டுக்குள்ளேயே ஸ்விம்மிங் பூல் எல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க எப்படி இருந்தது அனுபவம் அனுபவம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஜாலியா ஹாப்பியா இருந்துச்சு செட்டுக்குள்ள போனாலே வந்து செட் மாதிரியே இருக்காது நிறைய <laughs> 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 So uh, she's not a kanga so na fast up isna as if to say i know theriyum theriyum na naale sollikara ellarkum vanakkam i'm meeting all of you after very long nanikara um first of all thank you to marubadiya sollano jammi da arya da utinda padathukada pad up i'm very sorry i think andra inda konjam potrunga jammi da inda full padathu inda set pannadhu uh, he actually phone panni indha mari script ketirukka varu nee pannu nalla irukum kadha kelunga solli santosh call me and i already knew jaysa because we already worked in a film called kateri so anga da or phone panni appo inga phone panni link panni kada ketu i think almost oru 10 15 naale vandu shooting poitom main reason othukitta kaaranam vandu ellarkum already theriyum background enakku vandu dancing da and dancing oda guru na ellarkum ore ore nama indian michael jackson na prabhu master da so adukku vandu othukitta first kannu mudi i just super excited to work with master Uh, thank you, Santosh. You've given a beautiful film and you can see the visuals in the park and you can see the visuals in the park. And Iman sir, the songs are amazing. Kaki sir, the lyrics just brought it all to life. And usually, I usually go to the theater, but it was very eager to watch this film. And when I saw it, I was very excited to see it. Thank you, Santosh. 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 அவர் சொல்கிற மாதிரி என்ன சொல்கிறது நீங்கள் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவீங்க பட் ப்ரெடிக் பண்ணாமல் வந்து ஒரு ஒரு ஜேர்னியில் உங்களை கூப்பிட்டு போவோம் ஸோ பொய்கால் குதிரை இஸ் கம்மிங் ஆன் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஐ எம் வெரி எக்ஸைட்டட் அண்ட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் என்டையர் டீம் டு எவ்ரி படி சிட்டிங் ஆன் த ஸ்டேஜ் பிரபு மாஸ்டர் பற்றி அவன் சொல்லணும்னா ஒரே ஒரு விஷயம் மாஸ்டர் லவ் யூ மாஸ்டர் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஒர்க்கிங் வித் மீ இட் இஸ் அமேசிங் ஒர்க்கிங் வித் யூ தேங்க் யூ வினோத் ஸோ ஃபார் ஹேவிங் மீ இந்த ஃபிலிம் ஃபில் செகண்ட் டைம் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ரொம்ப நாள் கழிச்சு உங்களை பார்க்குறேன் சண்டை போடாமல் பேசலான்னு நினைக்கிறேன் என்கிட்ட நிறைய கேள்விகள்லாம் கேட்டு நமக்குள்ள நிறைய வாக்குவாதங்கள்லாம் நடந்திருக்கு பட் யா ஸோ தேங்க் யூ டு த என்டையர் டீம் எல்லாருக்கும் தனித்தனியாக தேங்க்ஸ் சொல்லணும் பட் அதுக்கு முன்னாடி ஆஃப்டர் இருட்ட ரயிலுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து கஜினிகாந்தன் ஒரு படம் பண்ணோம் அது வந்து ஒரு யூ சர்டிஃபிகேட் படம் தான் பட் ஆனால் ஏதோ ஒரு ரீமேக் படம்ன்றதுனால அது ஏன் படமாகவே வந்து ட்ரீட் ஆகலையா இல்லை ஏன் ஃபீல் ஆகலைன்னு எனக்கும் தெரியல அதுக்கப்புறம் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் நம்மளை நாலு பேர் கொண்டு போய் ஒரு ஒரு இடத்துல விடுவாங்க நம்ம ஏதோ ஒன்று பண்ணோம்னு நினைப்போம் நம்மளைய நம்மளோட சுச்சுவேஷன் நம்மளை எங்கேயோ கொண்டு போய் விட்டுருச்சு பட் ஆனால் திஸ் வாஸ் லாங் பெண்டிங் இந்த மாதிரி ஒரு ஜானரில் ஒரு படம் மாற்றி பண்ணணும் அப்படின்றது ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஜானர் ஒன்று ட்ரை பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்கிறதுலாம் இல்லை இந்த மாதிரி ஜானரில் தான் படம் பண்ணணும்னு சொல்லி தான் சினிமாவுக்கு வந்ததெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஜானரில் தான் இதுக்கு முன்னாடி படம் பண்ணிட்டுருந்தேன் இனிமேல் ரெகுலரான ஃபார்மேட்டில் தான் படம் பண்ணணுன்றதுல ரொம்ப தீர்மானமாக இருக்கேன் தேங்க் யூ பிரபுதி மா மாஸ்டர் நான் வந்து கதை சொல்லணும்னு சொன்னோன்னே ஃபஸ்ட்டு இப்படி ஒரு கதை அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ஆஸ் யூஸ்வல் காஸ்டிங் டைரக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ஆர்யா ஆர்யா வந்து கஜினிகாந்தில் எனக்கு கிடச்ச ஒரு மிக கஜினிகாந்தில் இந்த எனக்கு என்ன கிடச்சது அப்படின்னு கேட்டால் ஆர்யான்ற ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை தாண்டி வந்து ஒரு ஃபேமிலி ஃபேமிலியை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியில் நம்ம ஒரு எல்லோ பேஜஸ் புக்கு வச்சுருப்போம்ல எனக்கு ஆர்யா வந்து ஒரு எல்லோ பேஜஸ் புக்கு யாருக்கு கதை சொல்லணும் யார் டெக்னீஷியன்ஸாக வேணும் யார் என்ன பண்ணணுன்னாலும் ஆர்யா கிட்ட வந்து ஆர்யாவோட ஃபோன் டேரக்டரியில் இருக்கும் ஸோ ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி மாஸ்டருக்கு கதை சொல்லணும் அப்படின்னா உடனே நீ கால் பண்ணி ஏல் விஜய் கிட்ட பேசு அப்படின்னாரு உடனே விஜய் சாருக்கு ஃபோன் அடித்தேன் ஃபோன் அடித்தோன்னா அவர் மாஸ்டர் நம்பர் அமைச்சிட்டு மாஸ்டர்கிட்ட பேசிட்டு நீங்கள் பேசுகிறீங்கன்னாரு மாஸ்டர் உடனே கூப்பிட்டாரு எந்த ஒரு தாட்டுமே இல்லை ஏற்கனவே ஒரு அடல்ட் படம் எடுத்திருக்கான் என்ன கதை சொல்ல போகிறான் என்ன சொல்ல போகிறான்லாம் எதுவுமே இல்லை ஓப்பனாக கேட்டார் கேட்டோன்னே எனக்கு கதை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பண்ணலாம் சந்தோஷம்னு சொன்னார் அதே மாதிரி நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து சந்தோஷ்னா அடுத்தது அடல்ட் படம்னா பண்ணுறேன் அடல்ட் படம்னா பண்ணுறேன் அடல்ட் படம்னா பண்ணுறேன்னு மட்டுமே சொல்லிட்டு இருந்த டைமில் நான் இப்படி ஒரு ப்ராஜெக
ஓகே இந்த படம் நம்ம பண்ணலாம் அப்படி தான் கன்ஃபார்மாக நான் உங்களுக்கு என்ன சப்போர்ட் பண்ணி தர முடியுமோ எல்லாமே உங்களுக்கு பண்ணி தருவேன் உங்களுக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு பண்ணார் தேங்க்யூ நோட் பிரதர் ஃபார் ட்ரஸ்டிங் மீ ஏன்னா அந்த பீரியடில் எந்த ப்ரொடியூசருமே வந்து அடல்ட் படத்தை தாண்டி சந்தோஷ்க்கு படம் பண்ண தெரியாது சந்தோஷ்க்கு படம் எடுக்க தெரியாது நினச்சிட்டு இருந்த பீரியடில் என்னை நம்பினதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ அதுக்கப்புறம் இமான் சார் நான் வந்து அதான் ஒரு அடல்ட் கடைக்காக போனேன் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வேறு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பித்தோம் அந்த ப்ராஜெக்ட் பாதையிலே நின்றுச்சு அது வந்து அரவிந்த் சுவாமி சாரோட பட் ஆனால் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பயணம் பண்ணுன்றது வாஸ் லாங் பெண்டிங் ஸோ திஸ் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஹேப்பன் தேங்க்யூ சார் கார்கி சார் பற்றி சொல்லணும் பா படத்தில் இருக்க எல்லா சாங்குமே வந்து அவர் தான் வந்து லிரிக்ஸ் எழுதியிருக்காரு ஸோ ஜஸ்ட் என்ன சொல்கிறது சாங்கோட அவுட்லைன் இப்படி தான் வருது சார்ன்னு சொல்லிட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் வந்து வர வரிகளுக்கெலாம் வந்து நாங்கள் உட்காந்து அதுக்கு ஒரு ரெண்டு ஆப்ஷன் மூணு ஆப்ஷன் நாலு ஆப்ஷன் பத்து ஆப்ஷன் எத்தனை ஆப்ஷன் கேட்டாலும் வரும் எந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் தான் மண்டே பிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கணும் அந்தளவுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் அந்தளவுக்கு ஒரு ஒரு லைனும் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அவ்வளோ மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஃபார் த லிரிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் பல்லு ப்ரீத்தி மை டெக்னிக்கல் டீம் மகேஷ் டைலாக்ஸில் அப்புறம் ஆர்ட் டைரக்டர் அப்புறம் டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து தேங்க்யூ பிகாஸ் யூ ஆல் கோஆப்ரேட்டட் என்னோடய விஷன் என்னவோ அதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிங்க சதீஷ் மேலே வாங்க நான் இப்போ தான் உங்களை பார்க்குறேன் வாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் எங்கள் அம்மாவுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் எங்கள் அப்பா இங்கே தான் இருக்காரு ரொம்ப நாளாக வந்து மேலே வாங்க ரொம்ப நாளாக வந்து மேலே வாங்க இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த படங்களெல்லாம் கூப்பிடணும் கூப்பிட வேணாம் அப்படி இப்படின்னு நிறைய யோசனை இருந்தது உண்மையிலே வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னா சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் காலையில் எங்கள் வீடு வந்து ஒரு நாலர அஞ்சு மணிலேருந்து ஜெகஜோதியாக லைட்லாம் எரியும் காலையில் எழுந்து சுக்க வந்து ப்ரோக்ராம் சொல்லிட்டு இருப்பார் கார் வந்துருச்சா இங்கே வந்துருச்சா அங்கே வந்துருச்சான்ட்டு மேபி தெரில அது ரத்தத்தில் இருந்ததுனாலேயான்னு தெரில டேரக்ஷன் மட்டும் இல்லை நானே உட்காந்து ப்ரோக்ராம் சொல்லுவேன் நானே வந்து ஆர்டிஸ்ட்டை கோஆர்டினேட் பண்ணுவேன் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பார்த்துக்கிற அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நாலேஜ் வந்தது வந்து மேஜராக எங்கள் அப்பா கிட்டே இருந்து தான் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் எவ்ரி திங் அதுக்கப்புறம் என்னோட ஃப்ரெண்டு சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து என் கூட ஸ்கூலில் படித்த மதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் என்னோட சைடில் ப்ரொடக்ஷன் சைடில் எனக்கு எந்த டென்ஷனும் இல்லாமல் எல்லாமே பண்ணி கொடுக்குறது வந்து மதன் தேங்க்யூ மதன் அப்புறம் என்னோட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் நான் பண்ணுற எல்லா டார்ச்சரும் வந்து தாங்கிட்டு அதையும் தாண்டி நம்ம கூட வந்து ரொம்ப சின்சியராக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து உண்மையிலேயே வந்து தேங்க்யூ கைஸ் இதுக்கப்புறம் அந்த என்னென்னா பொய்க்கால் குதிரை இந்த படத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு வந்து கூட நீங்கள் பார்க்குறது பெட்டர் கண்டிப்பாக வந்து ஐல் ஆர்கனைஸ் ஃபார் அ ஃப்ரெஷ் ஷோ பிஃபோர் த ரிலீஸ் அண்ட் பாருங்கள் பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்குலாம் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லலை நான் நார்மலாக படம் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் ஏன்னா எல்லாருமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டுன்ட்டாங்க நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இதுக்கு முன்னாடி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ டெஃபினெட்லி பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கன்ஃபார்மாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யூ கைஸ் அ டேக்கன் அ நார்மல் மூவி டு அ டிஃப்ரெண்ட் லெவல் யூ டேக்கன் அ டிஃப்ரெண்ட் லெவல் மூவி டு அ மச் ஹையர் லெவல் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு படம் பிடிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களோட சைடோட ஹெல்ப் அண்ட் சப்போர்ட் எனக்கு பண்ணி கொடுங்க அண்ட் தேங்க்யூ ஜாமி சாய்ஷா அண்ட் யூ கைஸ் ரியலி ஹாவ் பீன் சப்போர்ட்டிங் மீ லவ் யூ போத் and thanks to the entire team of poikal kutri thanks santosh ellarkum vanakkam enna inda padathukku arya sir refer pannala ena inda film darling enak na apdi solala unga friend dhaan solrukkaru santosh enak call panni darling indha mari or song irukku pannano oh pannalam appadina yaar pandra irukanga appadina prabhu ma sir அவருக்கு இது தெரியுமா அப்படின் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு கேட்டேன் அதுக்கப்புறமா இந்த உடனே டேட்லாம் சொல்லி நீ இன்றைக்கி ப்ராக்டிஸு இன்றைக்கி ஷூட்டு மாஸ்டர் வந்துடுவார் அப்படின்னொன்னே அன்றைக்கி நைட்டு தான் எனக்கு ஒரு பெரிய போராட்டமாக இருந்தது நமக்கு தெரிஞ்சுமா டான்ஸ் வருமா இல்லை எப்படி இது அப்படின்னு டோட்டலாக ப்ளஸ் இதில் பெரிய சேலஞ்ச் வந்துட்டு மாஸ்டர் சிங்கிள் லெக்கில் தான் ஆடணும் சரி ஓகே நம்ம தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸோட அஸ்டன்ஸோடலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் ரெண்டு நாள் நம்மளால் எந்திரிக்கவே முடியல
ஒரு காலில் ஆடுற டான்ஸையும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் கற்றுக்கிட்டாரு நாங்கள் டெய்லி ரூம் போட்டு பயங்கரமாக யோசித்து காலையிலேருந்து ப்ராக்டிஸ்லாம் பண்ணோம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லே ஃபுல்லாக கற்றுக்கிட்டாரு ப்ளஸ் ஒரு ஐடி ஒரு தாட் இருந்துச்சு எப்படி ஏன்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் அன்னீவனாக இருக்கும் கிரவுண்ட்ஸு ஃப்ளாட்டாக தான் இருக் இருக்காது கரெக்டாக பண்ணிடுவாங்களா ஏதாவது இன்ஜுரி ஆகிடுமோ ரொம்ப பயந்தேன் ரெண்டு கால் ஆடுறது தான் இல்லை இல்லாமல் ஒரு காலையுமே ரொம்ப ஈஸியாக மாஸ்டர் ஆடி எனக்கு ஒரு பெரிய ட்ரீம் கம் ட்ரூ இது எந்த ஒரு டான்ஸரோ எந்த ஒரு கோரியோகிராஃபருக்குமே இருக்கும் இது ஆக்சுவலாக கண்டிப்பாக மெட்ரோ சேனல் பாட்டு தான் இன்றைக்கி இங்கே என்னை நிற்க வச்சுருக்கு மாஸ்டருக்கே நான் ஆக்ஷன் சொல்லுவேங்கிறது வந்து அன்றைக்கி கண்ணாடிலாம் போட்டு மாஸ்க்லாம் போட்டுக்கிட்டு நானே எனக்குள்ளே அழுதுகிட்டேன் ஏன்னா இட் வாஸ் வெரி இமோஷ்னல் டு மீ ப்ளஸ் மாஸ்டர் ஒரு ரெண்டு நாள் ஆக்ஷன் சொல்கிற வாய்ப்பை கொடுத்த சந்தோஷ் பிரதருக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் இமான் சார் பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சாங் கொடுத்தாங்க அண்டு லிரிக்ஸாகவும் கார்கி சார் செம்மையாக கொடுத்தாங்க அண்ட் என்னோடய பாட்டம் ஆஃப் த ஹார்ட்லேருந்து பெரிய தேங்க்ஸ் டு மை காட் ஃபாதர் பிரபு மாஸ்டர் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் கொஞ்சம் எல்லோரும் அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வரேன் பேசுகிறேன் அப்படி எல்லோரும் கூப்பிட்டாங்க என்ன திடீர்னு தில்ராஜ் சாரை கூப்பிடலேன்னு பார்த்தேன் பார்த்தா அது மீனாட்சி சுந்தரம் தான் தில்ராஜ் மாதிரியே இருந்தார் இன்னும் இவர் உட்காந்துருக்கார் தில்ராஜ் சார் எங்கே உட்காந்துருக்கார் பார்த்தா மீனாட்சி சுந்தரம் உட்காந்துருக்கார் ஸோ ஓகே இப்போ இங்கே இந்த சைட்லேருந்து வரேன் சதீஷ் ஐ ஐ டு லவ் யூ ரொம்ப எனர்ஜிட்டிக் கோரியோகிராஃபர் அப்படின்னு அவரை ஜூன் போனால் ஜூலையில் எங்கள் அண்ணனோட ஆடும்போதுலேருந்து நான் பார்க்குறேன் நல்ல டான்ஸர் அண்ட் எஸ் டன் ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப் அவர் சொன்ன மாதிரி நான் அவர் சொன்ன மாதிரி ஃபிஃப்டி மினிட்ஸில் கற்றுக்கல எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அவர் பயங்கரமாக பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தார் பட் அவங்க அஸ்டண்ட் நம்மளோட நல்லா ஆடுறாங்க அவங்க ஏஜ் அவங்க டெய்லி ப்ராக்டிஸ் நம்ம என்றைக்கி ஒரு ஏழு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி சாங் வரும்போது ஆடுறோம் அதனால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஆடிட்டேன் பட் அவரோட ட்ரீம் நான் ஏதோ ஃபுல்ஃபில் பண்ண நினைக்கிறேன் ஐ ஹோப் லவ் யூ சதீஷ் அண்ட் சாரோட அப்பா டெய்லி என்னை வந்து ஒரு க ஒரு ஒரு அக்கு ஒரு கிஸ்ஸு நல்லா சொல்லுவார் இட்ஸ் கிவ்ஸ் மை எனர்ஜி தேங்க்யூ சார் அப்புறம் கார்கி ரொம்ப நாள் நான் அவரை முன்னாடியும் பார்த்துருக்கேன் நம்ம ஆரிஸ் ஜெயராஜ் அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணும்போது பக்கத்தில் உட்காந்துருப்பார் இஸ் அ ப்ரில்லியன்ட் ரைட்டர் அஃப்கோர்ஸ் செல்ல மேலே இருக்கார் இதாக இருக்கார் இந்த ஃபஸ்ட் சாங் இந்த சிங்கிள் அப்போது திடீர்னு ஒரு லிரிக் வந்தது கால் போனால் காடு கடுகுண்டு எனக்கு புரியல இது கால் போனால் காடு கடுகு எனக்கு அதாவது அது அவர் சொன்னால் இன்னும் க்ளீனாக புரியும் நான் அந்த இல்லை ப்ரில்லியண்ட்டாக இருந்துச்சு எனக்கு அந்த அது எப்படி ப்ரில்லியண்ட்டாக யோசிச்சார் எனக்கு தெரியல நான் எல்லா லிரிக்கும் படித்து அது என்ன புரியல சும்மா அப்படி விட்டுற மாட்டேன் செல்லமேலாம் நல்லா இருக்குது சூப்பர் கால் அதாவது காடில் கால் கால் தமிழில் அந்த கா நீங்கள் சொன்னால் இன்னும் புரியும் நம்ம சொன்னால் அவங்களுக்கு புரியாது ஸோ அது வெரி ப்ரில்லியண்ட் ரைட்டர் அண்ட் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இஸ் ப்ரூவிங் அகைன் அண்ட் அகைன் அண்ட் அகைன் தேங்க்ஸ் கார்கி எப்படி ஒரு நல்ல சாங் கொடுத்துங்க அதே மாதிரி இமன் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம எல்லா நல்ல சாங் கொடுக்குறாங்க நம்ம ஆக்ட் பண்ணும்போது படத்தை நம்ம அங்கேயே மானிட்டரில் கா பார்ப்போம் சில வாட்டி பார்க்க மாட்டேன்னா அப்புறம் டப்பிங் பண்ணும்போது பார்ப்போம் பட் டப்பிங் பண்ணிவிட்டு ரீ ரீகார்டிங் பண்ணும்போது இன்னும் நான் பயங்கரமாக ஆக்ட் பண்ண மாதிரி இருக்குது அது எதுனாலனா இமானோட ரீ ரீகார்டிங்னால தேங்க்ஸ் இமான் ஆக்சுவலாக இமான் நாட் ஓன்லி மியூசிக் டேனால் நான் வந்து இந்த மைடியர் பூதத்தில் அப்பா கட் டப்பு அப்பா கட் டர்னு ஒரு பாட்டு விஷுவல் பார்த்தா ரொம்ப நாளாக இருந்துச்சு ஆ சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சரி மேக்கிங் வீடியோ பார்த்தேன் அதில் அவர் ரெண்டு பேருக்கு அவர் வாய்ப்பு கொடுத்துருந்தார் சச்ச நைஸ் ஹியூமன் பீயிங் அதுவே அவரை இன்னும் பெரிய ஆகிட்டு ஆகிட்டோம் தேங்க்ஸ் மா யூ ஆர் கிரேட் மேன் மே அப்புறம் ஜான் அவர் பார்க்குறதுக்கு தான் அப்படி பாகுபலி மாதிரி இருக்கார் ஆனால் வெரி ஸ்வீட் பர்சன் எனக்கு ஒரு வாட்டி கொஞ்சம் அடிபட்டுச்சு சொல்லிட்டு அவர் தான் என்ன மாஸ்டர் நீங்கள் வாங்க மாஸ்டர்னு சொல்லிட்டு என்னை ரொம்ப ஸ்வீட்டாக பார்த்துக்கிட்டார் தேங்க்ஸ் ஜான் அது மாதிரி காசி ஃபைட் மாஸ்டர் அவங்க அப்பா எனக்கு ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் இந்த சென்ஸ் அவர் எல்லா படத்துலையும் பாவம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்தாலும் இவங்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்தாலுங்க அவங்க அப்பா அவர் கூடவே இருந்து பண்ணார் இவ்வளோ காசி நீங்கள் ரொம்ப நல்லா ஃபைட் பண்ணியிருக்கீங்க கொரியோகிராஃப் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு அப்பயே நம்ம எடிட் பண்ணிவிட்டு உடனே காமிச்சார் அங்கே பார்க்கலாமா ஒரு பார்க்கலாமான்னு சொன்னேன் பாட்டு காமிச்சார் சூப்பராக இருந்துச்சு நம்மளுக்கு கஷ்டமே இல்லை அப்படி பண்ணார் அஃப்கோர்ஸ் கால் இல்லாத
எடிட்டிங் ரொம்ப டஃப்பான படம் இந்த படம் ரொம்ப கஷ்டமான படம் ஏன்னா நான் கதை கேட்கும் போதே சொன்னேன் இது புரிஞ்சிடுமா புரிஞ்சிடுமா நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் சந்தோஷிக்கிற எல்லா மாஸ்டர் புரியும் புரியல பட் அந்த படம் பார்க்கும்போது அந்த எடிட்டிங் வைஸ் அஃப்கோர்ஸ் த டைரக்டர் அண்ட் த எடிட்டர் அந்த டீம் ஒண்டர்ஃபுல் ஜா ஒண்டர்ஃபுல் ஜா எனக்கு ரொம்ப கரெக்டாக எனக்கு மட்டும் இல்லை பா புதுசாக பார்த்தவங்களுக்கு கூட நல்லா அந்த எடிட் பேட்டர்னு அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் எடிட்டிங்கு ரொம்ப பிடிச்சிது ஒண்டர்ஃபுல் ஜா அண்ட் பரத் பரத் இப்போ வேறு மாதிரி இருக்கார் பேரே மாட்டு ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணோம் குட் ஜா பரத் அப்புறம் வரு ஸ்வீட் ஆர்ட் எல்லாருக்கும் நமக்கு மட்டும் இல்லை ஐ மீன் சினிமாவோட ஸ்வீட் ஸ்வீட் ஆர்ட்னே சொல்லலாம் அங்கே சச்ச பியூட்டிஃபுல் லேடி அண்ட் வெரி குட் ஆக்ட்ரஸ் அவங்க ப்ரெசன்ஸே நல்லா இருக்குது அண்ட் சில பேருக்கு ஆக்ட் பண்ண தான் அந்த ப்ரெசன்ஸ் வரும் இவங்க தேவையில்லை சும்மா நிந்தாலே அந்த ப்ரெசன்ஸ் இருக்குது அண்ட் வெரி பங்க்சுவல் ஆனஸ்ட் அண்ட் சூப்பர் லவ் யூ ஐ மீன் அண்ட் ஆரியா என்னோடய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என் பொண்ணை நினச்சாங்க கலக்கிட்டாங்க அவங்க கூட நம்மளாம் ஆக்ட் பண்ண முடியாது ஷீஸ் டூ குட் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் மகேஷ் டைலாக் ரைட்டர் ஒண்டர்ஃபுல் டைலாக் ரைட்டர் மகேஷ் நல்லா இருந்தது டைலாக்ஸ் வெரி குட் சூப்பராக இருந்துச்சு அஃப்கோர்ஸ் அவர் அசோசியேட் அசோசியேட் கூட அவர் தான் கூட அசோசியேட்டாகவும் ஒர்க் பண்ணார் நமக்கும் ஒரு கதை சொல்லியிருக்காரு நல்லா இருக்கு நெக்ஸ்ட் அப்புறம் ஆர்ட் டைரக்டர் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட் டைரக்ஷன் வந்து எங்கே ஆர்ட் டைரக்ஷன்னே தெரியாது அதுதான் ஆர்ட் டைரக்ஷன் அதுதான் பெஸ்ட் திங் அது பண்ணியிருக்கீங்க வெல் டன் அண்ட் நம்ம ப்ரொடியூசர் வினோத் வெரி அக்ரெசிவ் ப்ரொடியூசர் நம்ம எப்படி இப்படி சொல்கிறதுன்னா நம்ம இந்தியன் டீமில் விராட் கோலி மாதிரி ஒரு அக்ரெசிவ் ப்ரொடியூசர் வெல் பட் ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி ப்ரொடியூசர் நமக்கு தேவை இப்படி ஒரு ப்ரொடியூசர் நமக்கு தேவை ஏன்னா அவர் அப்புறம் இன்னொன்றுங்க சொன்னதை செஞ்சாருங்க பர்ஃபெக்ட் சொன்னதை செஞ்சாருங்க அவர் எவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருந்தாலும் சொல்கிறாரு மாஸ்டர் வா வாக்கு கொடுத்துட்டேன் செஞ்சுடுவேன் கிரேட் வினோத் சூப்பர் குவாலிட்டி சூப்பர் குவாலிட்டி அண்டு சந்தோஷ் டைரக்ஷன் எல்லோரும் சொன்னாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் நான் ஆக்சுவலாக அது யாரையுமே நான் ஜட்ஜ் பண்ணுறது கிடையாது எப்போவுமே சாரி அதுக்கு முன்னாடி ஜெகன் நீங்கள் பின்னாடியே உட்காந்துருக்கீங்களா பட் ஆஃப்கோர்ஸ் நான் எனக்கு அவர் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு நாங்கள் அவரும் டைம் கிடைக்கும் முதல்லாம் பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் நானும் ஜெகனும் வி ஆர் பிகம் எ குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இட் வில் கண்டினியூ அண்ட் சந்தோஷ் அவர் அதான் முதல்ல படம் வந்து இந்த பண்ணல அதை பற்றிலாம் நான் யோசிக்கவே இல்லை ஏன் பிகாஸ் நான் யாரையுமே ஜட்ஜே பண்ணுறது இல்லைங்க எப்போவுமே அது ஒரு இது அது ஒரு டைப்பு நான் ஃபஸ்ட்டு கதை சொல்கிறேன்னு அவர் அப்படி பண்ணார் கதை இப்போ அப்படியெல்லாம் யோசிக்கல அப்படிங்களா கதை கேட்குறேன் அப்படின்னு கதை சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது அதுக்கப்புறம் அவர் அவர் சொன்ன விதமே எனக்கு பிடிச்சி போச்சு ஈவன் அந்த அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் கூட ஒரு டைரக்டருக்கு என்ன வேணும் கமாண்டிங் பவர் அவருக்கு என்ன வேணுமோ ஆர்டிஸ்ட்டுக்கிட்டேருந்து எடுத்துக்கிறது அதெல்லாம் நல்லா பண்ணார் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ஆல்சோ அதே போல் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கீங்க அது எப்படி நடிச்சிங்க இது எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் சரி அது கொஞ்சம் பெரிய ப்ராசஸ்ஸு சொல்கிறேன் எவ்வளோ வேணுமோ கட் பண்ணி இது பண்ணி இல்லை ஆக்சுவலாக நான் என்ன நினச்சேன் கால் இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம க்ரீன் இதை போட்டுட்டு க்ரீன் போட்டுட்டு ஜாலியாக பண்ணிடலாம் நினச்சேன் ஆனால் என்ன ஆகுதுன்னா க்ரீன் போட்டு நிற்கும்போது காலோட பாடி பொசிஷன் இப்படி இருக்குது அந்த வெயிட் இந்த லெஃப்டில் இருக்கில் படுது அதனால் இவங்க வந்து சொன்னாங்க சார் இந்த லெஃப்ட் லெக் இப்படி படுறதால ஹிப் இப்படி இருக்குது அப்படின்னாங்க அப்புறம் சொல்லிக்கிட்டேன் இது எப்படி இருக்குது சார் அது நான் சொல்லிட்டேன் ஒன்றும் தேவையில்லை கால் மடக்கே பண்ணிடுறேன்ப்பா பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால் மடக்கே பண்ண ஆக்சுவலாக இந்த காலோட எனக்கு லெஃப்ட் லெக்கோட ரைட் லெக்கில் வலி அதிகமாகிடுச்சு எனக்கு ஏன்னா இதில் தான் வெயிட் கொடுக்கணும் எனக்கு டான்ஸ் ஆடும்போது சரி இது பண்ணும் டான்ஸ் ஆடும்போது இது வெயிட் கொடுத்து ஜம்ப்பே பண்ண முடியல ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு நிறைய கஷ்டம் இருந்தது அப்புறம் மாதிரி ஃபைட் பண்ணும்போது வேறு மாதிரி கஷ்டம் சீன் பண்ணும்போதெல்லாம் கூட எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா நம்ம இவ்வளோ வருஷம் நடந்ததே வேறு ஆனால் இப்போ நடக்கிறதே வேறு டெய்லி வாக் மாறிடும் அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் வாக் மாறிடுது எனக்கு ஏன்னா நம்ம புதுசாக நடக்கிறோம் அதனால் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா கேரமேன்லேயே வந்து இறங்கும் போதே அந்த நடையை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்படியே நடக்கணும் அப்படின்ட்டு நான் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்துக்கிட்டே இருந்தேன் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் பார்த்தேன் பட் ஒரு ரெண்டு இடத்துல நான் வந்து நல்லா ஆக்ஷன் ஷார்ட்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் அப்போ ஒன் மோர் கேட்டேன் டைரக்டர் அப்போ ஏன் 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 ஒன் மோர் அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை மாஸ்டர் அந்த வாக்கு என்ன ஆச்சு வாக்கு இல்லை நார்மலாக இருக்குது ஓ அப்படி ஆமாம்ல அப்படின்ற மாதிரி ஸோ
இல்லை அப்படியே அமைஞ்சிடுச்சு அது அப்படியே அமைஞ்சிடுச்சு அது எனக்கும் அது பிடிக்குது போயிட்டு குழந்தைங்களோட படம் பண்ணுறதுன்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குது சம்பாரி சப்கான்ஷியஸாக அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கதையும் எனக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருக்கு அந்த டைரக்டரும் எனக்கு பிடிச்சிருக்காங்க அதை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ